Hablamos con Guillermo Racnil, que es subsecretario de Acceso a la Salud de la Provincia de Santa Fe. Eh, Guillermo, gracias por este contacto con Canal 7 Amtron y con la gente de Amtron y la región. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias a ustedes por permitirnos difundir eh, cómo viene la situación y cómo nos vamos preparando para, para esta pandemia. Bueno, hablando de prepararse, me imagino que se está trabajando mucho. Eh, sabemos que han tenido distintas eh, reuniones a través de videoconferencia con intendentes, con presidentes comunales aquí de, del departamento, de la región, para, para justamente diagramar cómo, cómo se sigue con, con todo el trabajo, ¿no? Sí, se están organizando los comités de emergencia, eh, que ya fue coordinado eh, y tuvimos una primera reunión por teleconferencia coordinada por el senador departamental. Y bueno, lo que nos permite un poco esta situación también es eh, la ventaja que tenemos es que estamos viendo lo que lo que está pasando, digamos, en Europa y, y eso nos permite ir viendo qué uh -huh. medidas podemos ir nosotros adoptando. Sí. Es en cierta medida como que tenemos un poquito el diario del lunes, no sabemos realmente cuál va a ser la evolución final, pero sí vamos teniendo algunos datos que van surgiendo no solamente, eh, digamos, de lo que uno va viendo, sino de las comunidades científicas que se van avanzando en protocolos de acción para que nosotras podamos, digamos, eh, recibir esta pandemia esta pandemia y ver cómo, cómo damos respuesta. Y con respecto a Amtron en sí y a la zona, lo que se ha determinado últimamente o en las últimas horas es que Amtron fue designado como, como centro regional para, para la atención de, de pacientes de coronavirus. Bueno, por eso, viendo lo que está pasando, digamos, en Europa, en Italia y en España, es que vamos tomando medidas eh, en, en nuestra zona. Eh, lo que se vio en Europa es que los hospitales se contaminan rápidamente, sí. entonces, eh, al contaminarse y al estar infectados, eh, el principal problema sí. es que también mucha gente que las patologías de la comunidad siguen existiendo, por ejemplo, los claro. infartos siguen existiendo, los embarazos, la gente, los chicos siguen naciendo, uh -huh. muchos muchos muertos también hay eh, en Europa porque no logran tener un acceso a la salud. Entonces, eh, ¿qué es lo que de cada muerto por digamos co, por COVID-19 se calcula que hay entre dos o tres por patologías comunes en la comunidad que el sistema no logra atender? No logra, eh, atender. Entonces, ¿por qué es importante? Primero, es que las medidas de aislamiento. Esas medidas de aislamiento, que nos permiten a nosotros? Es achatar la, la, la curva para que no todo el mundo esté contagiado al mismo tiempo y que el sistema pueda responder. Lo segundo es diagramar que los que se vayan enfermando tengan lugares de referencia. ¿Por qué elegimos en este lugar Armstrong? Porque eh, Armstrong tiene eh, mejor eh, unidad de terapia intensiva. Por lo tanto, hoy va a ser el lugar de referencia eh, Aftron para eso y las patologías de la comunidad, eh, o sea, los infartos, los nacimientos, el resto de las patologías se va a ir derivando a Cañada de Gómez o a otros lugares eh, cercanos para que puedan atenderse. A ver, nosotros, eh, ¿qué se le va a dar a Armstrong? Todos los recursos necesarios para el aumento de camas que necesite, sí. los insumos que necesite y también los elementos de protección médico. Lo que sí es importante que también nosotros vemos que el primero que se enferma es el médico. Sí. Entonces, el recurso humano es, es limitado. Entonces, si se nos enferman los médicos y no pueden atender, eh, también se complica, porque no hay acceso de, de, del vecino de la salud. Por eso es un hincapié también importante en que todos los insumos para el cuidado del profesional van a estar disponibles y van a llegar. Van a llegar, por supuesto, a todos, pero especialmente también a Armstrong. También van a llegar los insumos que se requieren de respiradores, uh -huh. porque va a ser un centro de referencia. Pero el diagrama que hacemos es en base a eso, a lo que estamos viendo que está pasando es que tenemos que tener lugares no infectados por virus para que se pueda atender el resto de la población y lugares que están mejor preparados para atender, eh, digamos, los, los COVID que se van infectando y, y que estén mejor preparados. Entonces, todos los recursos también van a ir a esos lugares. Eh, Guillermo, por esto como usted, que usted me está comentando, eh, y, es que se ha tomado esta, esta determinación, porque por ahí la gente aquí en Amtron dice, bueno, ¿por qué toda Amtron y no repartir eh, en otros efectores de salud de la zona, que puede ser las rosas, cañada de Gómez o las parejas? Es por esta cuestión que usted me está comentando, ¿no? A ver, primero es que, eh, a ver, hoy uno escucha y dice un respirador, todos quieren. Bueno, hay que tener quien lo use el respirador. Por lo tanto, eh, hay que tener un, un, un recurso humano preparado para usarlo. Eh, Amsterdam lo tiene, 
y por eso es que se decide Amsterdam. Hoy en Las Rosas también se va a, decir, a definir que también tenga un área exclusiva para pacientes COVID. Ah, por bien. eso es que es un diseño que se va haciendo para eso, porque no solamente pensamos en no contaminar eh, los, digamos, los hospitales, sino también el recurso humano que se necesita. Eh, es más fácil hoy disponer de un recurso humano en Amsterdam y en Las Rosas que a lo mejor eh, en un pueblo, eso es entendible. Por eso es que ese diagrama hay una política sanitaria de la provincia y del país que vamos teniendo el diagrama. Ejemplo, y las parejas tenga... y las parejas que, por ejemplo, tienen una gran infraestructura, pero que por ahí no cuenta con todo esto que usted está diciendo. Las parejas lo que lo vamos a estar utilizando y trabajando también para que empiece a atender pacientes que no son eh, COVID. Esos pacientes que a lo mejor tengan otras patologías que necesitan la atención. Eh, por eso se va a poner en funcionamiento y también se van a poner recursos ahí. Uh -huh. eh, pero para que entiendan la problemática, cuando hablan de, de respiradores, por ejemplo, la provincia de Santa Fe había comprado 100 respiradores y no puede disponer de ellos porque hubo un decreto presidencial que sí. compra los respiradores en la nación. Sí. Entonces, la, la tres fábricas de respiradores de Argentina y la compra está monopolizada por el gobierno nacional. Y en base a los requerimientos, lo va a ir distribuyendo a cada lugar. Bien. Obviamente que los lugares que nosotros ya tenemos como centro de referencia, la atención son los que van a tener. Pero, eh, la, a ver, acá no es ni desde una localidad, ni de un departamento, sino que es toda una región es un sistema médico integrado en el cual el privado también es importante eh, porque en muchos lugares eh, se está trabajando con el privado en el primer lugar de derivación de, de los pacientes, digamos, que no estén infectados va a ser al privado eh, están involucrados todos los actores de la salud, acá hay que tener una visión eh, más integral, no solamente desde un pueblo o una ciudad, sino desde un departamento, una región y todo un sector de la provincia. Usted sabe que esta decisión ha generado aquí en Amtron eh, distintas opiniones, ¿no? A favor y, y, y en contra. ¿Qué mensaje se le puede dejar a, a la gente como para que tenga cierta cierta tranquilidad y, y no y no 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 lo, lo asuste, digamos, esta decisión de que Amtron sea centro regional? A ver, eh, en primer lugar, eh, al revés, uno entiende la preocupación, eh, porque todos estamos preocupados sí. generalmente para algo que no sabemos qué va a pasar. Entonces la preocupación hoy no hay que pelearse con el que está enojado o el que o el que no o el que no está de acuerdo con la decisión. Eh, es entendible. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que convencerlo y que sepa que esto es una, una estrategia de salud? Y que en realidad eh, es para el beneficio de toda la comunidad. Porque eh, el lugar que nosotros elegimos es el lugar que está más preparado para la atención. Y para la atención que puede ser para su abuelo, para su papá, su mamá o un vecino. Entonces nosotros estamos preparando al lugar, al lugar que de por sí es el mejor para esta situación lo estamos dotando con los elementos necesarios para que para que actúe. Y eso pensar que, que no es, es un pueblo, esto es hay que verlo como toda una provincia, como una problemática mayor, en lo cual hay un diseño de cada cama que está en el público y en el privado en toda la provincia. Y que en esto, eh, en la única forma es que todos estemos juntos, hagamos hincapié principalmente eh, en el que no nos contagiemos, en el que tenemos que hacer las medidas de aislamiento, que tenemos que, eso es sumamente importante porque si nosotros evitamos el contagio, el sistema de salud puede responder. Si el contagio es masivo, prácticamente se ve en las noticias que no hay ningún sistema de salud del mundo que responda. Entonces, principalmente el aislamiento, principalmente eh, evitar el, el contagio, proteger a nuestros adultos mayores, que son los que están con, con mayor eh, vulnerabilidad, y, y bueno, y, y tener ser consciente que esta es una problemática grave, que tenemos que salir entre todos juntos y que en la localidad se elige Astro porque es el lugar que tiene recursos humanos y que tiene la posibilidad de ser el lugar de referencia regional mejor preparado. Hablando de recursos humanos, yo cuando le decía recién de, de la preocupación de, de la gente, la inquietud y el miedo, ¿por qué no? Eh, también quizás esta inquietud está o este temor está dentro de, de, de parte del personal del de Sanco de aquí de, de nuestra ciudad, porque como usted lo decía, es, es algo muy nuevo y, y, y es entendible también que tengan este temor, ¿no? Sí, por eso. Principal hincapié en que la provincia eh, va a suministrar los insumos eh, que, que necesita cada kit de protección en cada lugar. Así que eso es eh, lo principal. 
ya le hemos dado los protocolos de acción, hay protocolos que se están elaborando con consensos médicos, con todos los profesionales, los colegios médicos, los colegios de enfermería, hay consenso en el tratamiento de, de la enfermedad que se va dando, cómo se van haciendo los protocolos de limpieza, eh, todo eso hay un consenso, la comunidad científica eh, está realizando consensos que, que ya se lo hemos dado también a la directora de, del hospital y que se van actualizando diariamente, como te decía antes, nosotros vamos viendo también qué está pasando en Europa, cómo va, se va desarrollando la, la enfermedad. Ojalá a nosotros todo eso nos sirva para, para tener un mejor manejo de la pandemia. Eh, pero el principal hincapié es que los insumos para la protección del personal eh, es una preocupación de la provincia. La provincia ya compró y esta, esta cuarentena también nos permite, como dijo anoche el presidente en el discurso, preparar el sistema de salud, no nos agarra desprevenido. Entonces, esto, estos días de achatamiento de la curva nos permite que lleguen los insumos a, 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 a cada uno de los lugares uh -huh. que tenemos como, como principales, ¿no? Y en realidad tiene que llegar a todos. Nosotros vemos que el insumo de protección llegue hasta el pueblo más chiquito. Bien, eh, esto, estos insumos, estas camas, estos kits de protección que usted dice que la, la provincia va a aportar, eh, ¿Cuándo estarían llegando? Y si también la provincia va a aportar, va a aportar eh, profesionales, el personal médico, camilleros, enfermeros. A ver, ahí se generó ya la, la posibilidad de que por el aumento de camas todos los lugares se pueda contratar. Sí. Eh, son planillas especiales que se hicieron, todo eso está disponible. Eh, el recurso humano es limitado, eh, por eso es importante cuidar a nuestros médicos pero igual se estuvo trabajando con los colegios médicos, los colegios de kinesiología, el colegio de bioquímica, y se hizo una base de datos que había ya unos 7.000 inscritos en la provincia, en la cual es la segunda línea que nosotros también estamos pensando de recursos humanos que tenemos que llamar si se necesita. Hay más de 7.000 voluntarios que se realizó a través del colegio médico, el colegio de enfermería, el colegio de kinesiología y el de bioquímica. Entonces también estamos pensando, articulando todos, eh, esa, esa cuestión que son los recursos humanos que quizás es lo más limitado que, que hoy tenemos